আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চ ডুবির ঘটনায় 32 জনের লাশ উদ্ধার পরিকল্পিত হত্যাकांड বললেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দেশে করোনা রেকর্ড 4014 জন আক্রান্ত আর 45 জনের মৃত্যু করোনায় মারা গেলেন প্রতিরক্ষা সচিব আব্দুল্লাহ আল মুহসিন চৌধুরী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী স্ত্রী লাইলা আরজুমান্দু বানু এবং জাতীয় সংসদে অর্থ বিল পাস বাজেট বাস্তবায়নে ব্যর্থ হবে না সরকার মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা মহামারীর মধ্যে রাজধানীর সদরঘাটে লঞ্চ ডুবে প্রাণ গেল 32 জনের সোমবার সকালে ময়ূর দুই নামে একটি লঞ্চ মুন্সিগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা মর্নিং বার্ড নামে আরেকটি লঞ্চকে ধাক্কা দিলে তা ডুবে যায় লঞ্চে 60 থেকে 70 জন যাত্রী ছিলেন তাদের কেউ কেউ সাতরে তীরে উঠতে পারলেও নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে লঞ্চ ডুবি 13 ঘন্টা পর রাতে একজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন এটি পরিকল্পিত হত্যাकांड মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট যাত্রীরা যখন সদরঘাটে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন ময়ূর দুই নামের লঞ্চের ধাক্কায় মাঝ নদীতে ডুবে যায় মর্নিং বার্ড লঞ্চটিকে চাপা দেওয়ার কারণে সাঁতরে তীরে ওঠার সুযোগ পাননি বেশিরভাগ মানুষ মুহূর্তেই সেটি তলিয়ে যায় নদীতে উদ্ধারকারীরা এসে ডুবন্ত লঞ্চের ভেতর থেকে তুলে আনেন একের পর এক মরদেহ মাছ নদীতে লাশের সারি আমার দুই ভাই এক লগাইছে আমার দুনো ভাই এক ভাই পায়ও গেছে আরেক ভাই কি পাইতেছি না পা এখন আমি পাই নাই এখনো একটা আমার ভাই আছে একটা হলো মাজারো আর তিন নম্বর আমি হলো বড় সদরঘাটে লঞ্চের এমন বিশৃঙ্খলা নতুন নয় এর আগেও ঘটেছে প্রাণহানি তবে কর্তৃপক্ষ সতর্ক হননি চেষ্টা করতেছি লঞ্চটাকে আমরা কিভাবে কাজ করে ভিতরে ঢোকার জন্য আমরা ভিতরে ঢুকে আমরা কাজ করার জন্য চেষ্টা করতেছি পান থেকে আপনারা পশুটি থেকে সত্তর বটি যে নৌ পুলিশ জানিয়েছে তারা লঞ্চের পেছনে ক্যামেরা লাগাতে এক বছর আগে সুপারিশ করেছিল কিন্তু তা বাস্তবায়ন করেনি বিআই লাভলুর টিএম ফলে আবার একটি দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হলো সাধারণ মানুষকে আমরা আইনগত ব্যবস্থা কঠোর হতে আমরা এই আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে যারা এর পিছনে দায়ী আছে তাদেরকে আমরা আইনে সুপর্দ করব ওই ঘটনার পর ময়ূর দুই নামের লঞ্চটি জব্দ করা হয়েছে তবে চালক পালিয়ে গেছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানিয়েছেন এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় হত্যাकांड সিসিটিভি ফুটেজে যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি সেটা এক ধরনের হত্যাकांडের মতোই ঘটনা ঘটানো হয়েছে পরিকল্পিতভাবে ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং যদি এটা পরিকল্পিতভাবে ঘটনা ঘটানো হয় থাকে তদন্ত রিপোর্টে এসে থাকে তার বিরুদ্ধে সেই ধরনেরই মানে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এমন ঘটনার পর হয় তদন্ত কমিটি আসে সুপারিশ তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা বাস্তবায়ন না হওয়ার অভিযোগ আছে এবার যাতে তেমন কিছু না ঘটে সেই দাবি সাধারণ মানুষের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদী লঞ্চ ডুবি ঘটনার তেরো ঘন্টা পর সুমন ব্যাপারী নামে একজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতালে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনির হোসেন তবু
রাত সাড়ে দশটার দিকে বুড়িগঙ্গা নদীর যেখানে মর্নিং বাট লঞ্চটি ডুবে যায় সেখানে একজনকে ভেসে উঠতে দেখা যায় তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে নৌবাহিনীর ডুবুরি দল ও ফায়ার সার্ভিস এয়ারলিফটিং ব্যাগ বসিয়ে ডুবে যাওয়া লঞ্চটিকে যখন উঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল তখনই ঘটে এই অলৌকিক ঘটনা লঞ্চটিকে এয়ারলিফটিং ব্যাগ দ্বারা উদ্ধার করা শুরু করছি তখন নিচ থেকে প্রায় বিশ পঁয়ত্রিশ ফিট পানির উপরে ওঠার সাথে সাথে আপনার এই লোকটা পানির উপরে বাইসে পড়ছে হঠাৎ করে ওনার শরীর মোটামুটি সুস্থ ছিলেন বাট পানি তো অনেকক্ষণ ছিলেন তো এই কারণে ওনার হাতগুলো অনেক একটু সাদা হয়ে গেছিল আমরা অনেক ট্রিটমেন্ট করছি আমার লাইফে আমি এটা আমার ফার্স্ট আমি কখনো অনেক উদ্ধার অভিযানে গেছি বাট আমার লাইফে আমি এরকম কখনো দেখিনি উনি ওঠার পরে কথা বলছেন ওনার ওনার সঙ্গে আমি কথা বলছি নিজেও কথা বলছি ওনার নাম জিজ্ঞেস করছি পরে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির সাথে কথা বলে জানা যায় তার নাম সুমন ব্যাপারী বাড়ি মুন্সিগঞ্জে সদরঘাট এলাকায় ফলের ব্যবসা করেন তিনি বারোটার পর থেকে লস উঠাইব আর কি তখন অবক্ষা করতেছি এই কিছুক্ষণের ভিতরে শুনতেছি নদী থেকে লাশ উঠাইতেছে জীবিত পাইছে তখন এটা বাসা থেকে ফোন করলো যে বাই জীবিত আছে সুমন বাইরে দেখাইতেছে কথায় আছে রাখি আল্লাহ মারে কে তেরো ঘন্টা পানির নিচে কি করে বেঁচে ছিলেন সুমন ব্যাপারী সেই প্রশ্নটি এখন সকলের মনে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড চার হাজার চোদ্দ জন নতুন করে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন সব মিলে শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ একচল্লিশ হাজার আটশো একজন সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে মোট মারা গেছেন এক হাজার সাতশো তিরাশি জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয় ফজলে রাব্বি জানাচ্ছেন বিস্তারিত সতেরো জন দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজারের ঘরে প্রবেশ করে এর আগের একুশ দিন এই সংখ্যা তিন হাজারের ঘরে ওঠানামা করে সোমবার আবার এই সংখ্যা উঠে এলো চার হাজারের ঘরে চার হাজার চোদ্দ জন আট মার্চ প্রথম শনাক্তের পর আটষট্টি দিনের মাথায় দুই হাজার এর এগারো দিন পর তিন হাজার আর এর মাত্র আট দিনের মাথায় চার হাজারের ঘরে প্রবেশ করে বাংলাদেশে প্রতিদিন করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে চার হাজার চোদ্দ জন এবং চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের হার संख्या लाफिए लाफिए बढ़े त्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा मेरे चलार पशापी बद अभ्यास गोहार कर तागिद देविंग जरा धूमपान कर झुकी तर मध्य झुकर हार बस ধূমপান ত্যাগ করুন তরুণ যুবকদের ক্ষেত্রে বলবো যে অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে তারা মাস্ক পরিধান করছেন না এবং ধূমপান করছেন কোনো সামাজিক দূরত্ব না মেনে আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাবো আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এখন পর্যন্ত দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এক হাজার জন আর সুস্থ হয়েছেন সাতান্ন হাজার সাতশো আশি জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুই হাজার তিপ্পান্ন জন ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা সারা দেশে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে অন্তত ৩২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কুমিল্লায় সাত বরিশালে ছয় এবং খুলনায় চার জন প্রাণ হারিয়েছে এছাড়া বিভিন্ন জেলায় উদ্বেগজনক হারে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির খবর পাওয়া গেছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন মইনুল আহসান আশঙ্কাজনকভাবে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় গত কয়েকদিন ধরেই গণমাধ্যমের শিরোনাম কুমিল্লা জেলা সবশেষ তথ্য অনুযায়ী কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় একজন ও এর উপসর্গ নিয়ে আরও ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে গত তিন মাসে এ হাসপাতালেই করোনা ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন একশো উনচল্লিশ জন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় এক নারী সহ দুই জন ও উপসর্গ নিয়ে দুই বৃদ্ধ সহ চার জন মারা গেছেন বিভাগে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ সহ নতুন আক্রান্ত একশো তেরো খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে আর গেল চব্বিশ ঘন্টায় এ বিভাগের দশ জেলায় দুইশো ছাব্বিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে সিলেটে করোনা উপসর্গ নিয়ে শহীদ সামসুদ্দিন হাসপাতালে তিনজন মারা গেছেন এদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় সিলেটে নতুন আক্রান্ত হয়েছে একাত্তর জন চট্টগ্রামে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে একদিনের রেকর্ড 
346 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে নতুন শনাক্তদের মধ্যে 274 জন শহরের এবং 72 জন বিভিন্ন উপজেলার বাসিন্দা সিরাজগঞ্জে গত 24 ঘন্টায় করোনায় ডাক বিভাগের এক কর্মচারী এবং উপসর্গ নিয়ে এক শিক্ষক সহ দুজন মারা গেছেন জেলায় এ পর্যন্ত 431 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে নারায়ণগঞ্জে করোনায় একজন উপসর্গ নিয়ে আরো একজন মারা গেছে নতুন আক্রান্ত 70 জন নোয়াখালী ও ময়মনসিং এ করোনায় দুজন এবং গাইবান্ধা চুয়াডাঙ্গা ও জামালপুরে উপসর্গ নিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সাংবাদিক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষের করোনা আক্রান্তের খবর পাঠিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা ময়ুল আহসান এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আব্দুল্লাহ আল মোহসিন চৌধুরী সোমবার সকালে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি তার বয়স হয়েছিল 57 বছর তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরীর ছোট ভাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাদ আসর মরানি সামরিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত 29 মে সিএমএ জে ভর্তি হয়েছিলেন আব্দুল্লাহ আল মোহসিন চৌধুরী তিনি স্ত্রী এক পুত্র ও কন্যা সন্তান রেখে গেছেন তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের স্ত্রী লাইলা আরজুমান বানুকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে সোমবার বাদ জোহর গোরস্থান সংলগ্ন বায়তুল মুয়াজ্জম জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন সবুজ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জাহাঙ্গীর আলম এতে অন্যান্যর মধ্যে অংশ নেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সকালে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান লাইলা আরজুমান বানু বড় কোনো পরিবর্তন ছাড়াই জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে অর্থ বিল দুই আগামী অর্থ বছরে বাজেট পাস হবে আজ বাজেট বাস্তবায়নে সরকার ব্যর্থ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন করোনা ভাইরাসের প্রভাব বিবেচনা করে বাজেটে খাত ভিত্তিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ইকরামুল হক সাইমে রিপোর্ট বাজেটের উপর নির্ধারিত আলোচনার শুরুতে করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্য শোক জানান প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা একই সাথে মহামারীতে বৈশ্বিক অর্থনীতির মহামন্দা পরিস্থিতিও তুলে ধরেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা পরিস্থিতি মাথা রেখেই দেয়া হয়েছে এবারের বাজেট বাজেট বাস্তবায়নে আমরা অতীত কখনো ব্যর্থ হই নাই ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে ব্যর্থ হব না যদি না করতে পারি যদি কোভিড শেষ না হয় হয়তো আমরা পারবো না বাস্তবায়ন করতে কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি আর সেই জন্যই আমরা উচ্চাভিলাষী বাজেটই দিয়েছি সংসদ নেতা জানান উনিশটি প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে সব শ্রেণীর মানুষকে সহযোগিতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে সরকার করোনার প্রভাব কেটে গেলে উন্নয়নের অভিযাত্রায় আবারও সামিল হবে দেশ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা অনেকে করছেন কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত সাথে আমরা যে সুবিশাল আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করে বাস্তবায়ন শুরু করেছি তার মাধ্যমে আমরা এই সম্ভাবনাকে অনেকটাই রোধ করতে সক্ষম হব বলে আমি বিশ্বাস করি এর আগে বাজেটের আলোচনায় অংশ নেন বিরোধী দলীয় উপনেতা জি এম কাদের এবং সমাপনী বক্তব্য রাখেন অর্থমন্ত্রী মোটামুটি একটি গতানুগতিক বাজেট এর সমস্যাগুলির কোনো সুস্পষ্ট সমাধান বাজেটে নেই আলোচনা শেষে সংসদে অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল সরকারের আর্থিক প্রস্তাব সম্পর্কিত অর্থ বিল দু উত্থাপন করেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা বিলটি জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব করলে কণ্ঠভোটে তা নাকচ হয়ে যায় যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন বিলটিতে কিছু সংশোধনী আনেন সংসদ সদস্যরা যার কয়েকটি গ্রহণ করেন অর্থমন্ত্রী অর্থ বিল দুই হাজার বিশ পাশ করা হোক পরে কণ্ঠভোটে পাশ হয় বিলটি স্থিরীকৃত ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা প্রস্তাবিত বাজেটে অগ্রিম আয়কর স্থানীয় ব্যবসা সম্প্রসারণে বাধা হতে পারে বলে মনে করেন ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা তাদের মতে সিমেন্ট ও ইস্পাত সহ উৎপাদনমুখী শিল্পের কাঁচামালের ওপর চার ভাগ অগ্রিম আয়কর অযৌক্তিক করোনা ভাইরাসের কারণে চাহিদা কমে যাওয়ায় এসব খাতে অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের দাবি জানান তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম এগিয়ে চলছে নির্মাণ খাত তৈরি হচ্ছে অসংখ্য ঘরবাড়ি স্থাপনা 
এসব অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে ইট বালু সিমেন্ট রড সহ নানা ধরনের উপকরণ বলা হয়ে থাকে সিমেন্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন তবে দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের বাজেটে শিল্পের কাঁচামালের উপর অগ্রিম আয়কর বহাল রয়েছে করোনা মহামারীর সময়ে অগ্রিম আয়কর এসব শিল্প পিছিয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা এইরকম একটা সেন্সিটিভ সময়টাতে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স নেওয়াটা বা অ্যাডভান্স ভিএটি নিয়ে নেওয়াটা ট্যাক্স পেয়ারদের প্রতি ডিসরেসপেক্ট শব্দটা না হলে ব্যবহার নাই করলাম কিন্তু সাংঘাতিক রকমের ডিসরিগার্ড করা যে মালটা বিক্রি হবে আজকের থেকে চার মাস পরে সেই টাকাটা আজকেই নিয়ে নিতে তো এটা এটা অযৌক্তিক ইরেশনাল আমি বলবো যে এখনও সময় আছে এটাকে নিয়ে ভাবুন বাজেটে উৎপাদনমুখী স্থানীয় শিল্পের কাঁচামালের উপর চার ভাগ অগ্রিম কর আরোপ করা হয়েছে চলতি অর্থ বছরে এ হার পাঁচ ভাগ করোনায় অর্থনৈতিক মন্দা বিবেচনায় এই ধরনের অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের কথা বললেন বিশ্লেষকরা যদি একটা সেক্টর দশ পার্সেন্ট মার্জিনে অপারেট করে এবং তাকে যদি চার শতাংশ কর দিতে হয় তার ম্যাক্সিমাম আয়কর হচ্ছে পঁচিশ শতাংশ যদি লিস্টেড কোম্পানি হয়ে থাকে তাহলে দশ শতাংশ তার মার্জিন হলে পরে প্রফিট মার্জিন সেটা মোটামুটি একটা ভালো প্রফিট মার্জিন টার্নওভারের উপরে দশ পার্সেন্ট তাহলে কিন্তু তার ট্যাক্স ইনসিডেন্স হচ্ছে আড়াই শতাংশ পঁচিশ শতাংশ দশ পার্সেন্ট এখানে চার পার্সেন্ট নিয়ে নিলে পরে তার ইনসিডেন্সটা হয়ে যাচ্ছে চল্লিশ শতাংশের মতো কর হবে সেটা কিন্তু অযুক্তি স্থানীয় শিল্পে অগ্রিম আয়কর বাতিল হলে নির্মাণ খাতের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্য টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে মনে করছেন অনেকেই শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সব ধরনের সংকট মোকাবেলা করছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানী সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাসমান মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ কর্মসূচিতে তিনি এ মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শিগগিরই দেশ দুযোগ থেকে রক্ষা পাবে বলে আশা করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী মানুষদের জন্য ছাত্রলীগ এ তরুণরা এগিয়ে আসবেন সামনের দিনগুলোতে এদের কোন তালিকা নেই এদের তালিকা আপনাদেরকেই তৈরি করতে হবে এবং এই ভাসমানদের পাশে এই একশো দিন শেষ হওয়ার পরও আপনারা নতুন কর্মসূচি নেবেন আমি নিজেও আপনাদেরকে সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি পাটকল শ্রমিকদের দেনা পাওনার সময় অনুযায়ী বুঝিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মনুজান সুফিয়ান রাজধানীতে শ্রম ভবনে শ্রমিক নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে তিনি একথা জানান এ সময় সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান শ্রম প্রতিমন্ত্রী শ্রমিকদের সমস্যা দেখার জন্য আমরা আসছি তাদের এই দিনা পাওনা দেওয়া নেওয়ার সময় যদি কোনো সমস্যা এটা আমরা কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সুন্দরভাবে শ্রম আইন অনুযায়ী আমরা এটা দেখব এবং তাদের পাওনা বুঝাই দিতে দেওয়াতে আমরা সহযোগিতা করব সরকার দেশের কোনো পাটকল বন্ধের ঘোষণা দেয়নি বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন পাটকলগুলোকে আরও ভালোভাবে চালু করতে সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পাটকল বন্ধ করা হয়েছে বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের সমালোচনা করে সচিবালয় সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন সঠিক তথ্য না জেনে দায়িত্বহীন বিরোধী দলের মতো বিএনপি নেতারা কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী নতুন ব্যবস্থাপনায় চালু করা হবে কোনো পাটকল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেনি সরকার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে এই পাটকলগুলোকে চালু করার অর্থাৎ নতুন ব্যবস্থায় নতুন ব্যবস্থাপনায় এই পাটকলগুলো চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পাটকল বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দেওয়ার সিদ্ধান্তকে গণবিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ মন্তব্য করেন রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন সরকারের দুর্নীতি আর লুটপাটের কারণে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এটিএন বাংলার সংবাদে 
উজানের পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টিতে দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে পানি বাড়ছে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ সবকটি নদ নদীতে প্লাবিত হয়েছে জামালপুরে ইসলামপুর দেওয়ানগঞ্জ মেলান্দহ মাদারগঞ্জ ও সরিষাবাড়ী উপজেলার নিচু এলাকা পানিবন্দি জেলার এক লাখ একুশ হাজারেরও বেশি মানুষ পানিতে ডুবে মাদারগঞ্জের মির্জাপুর গ্রামে মারা গেছে এক শিশু গত ২৪ ঘন্টায় বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে যমুনার পানি উনত্রিশ সেন্টিমিটার বেড়েছে প্রবাহিত হচ্ছে বিপদসীমার আঠাত্তর সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে আর সিরাজগঞ্জে এই নদীর পানি বইছে বিপদসীমা ছাব্বিশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে তবে জেলার কাজিপুর উপজেলা পয়েন্টে যমুনা পানি প্রবাহিত হচ্ছে বিপদসীমা ছাপ্পান্ন সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে কুড়িগ্রামে চিলমারি পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্রে পানি বিপদসীমার সাতাত্তর সেন্টিমিটার দুধকুমার নদীর পানি নুনখাওয়া পয়েন্টে চৌষট্টি সেন্টিমিটার এবং ধরলা পানি সেতু পয়েন্টে বিপদসীমা ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বয়েছে তলে গেছে চিলমারি উলিপুর সদর ডোমারি রাজীবপুর ও নাগেশ্বরী সহ আট উপজেলার আড়াই শতাধিক চরাঞ্চল এবং নিচু এলাকা পানিবন্দী দেড় লক্ষাধিক মানুষ নেত্রকোনার উপদাখালী নদীর পানিতে তলিয়ে গেছে সীমান্তবর্তী কলমাকান্দা উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন এছাড়া গাইবান্ধা বগুড়ার লালমনিরহাট নীলফামারী ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে তলিয়ে গেছে এসব জেলার এবারে পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে পিছিয়ে গেল সাব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে আগামী উনিশ থেকে তিরিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় হওয়ার কথা ছিল এই টুর্নামেন্টের সাফে দেশগুলোর প্রতিনিধি ও বিভিন্ন দেশের ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকদের অনলাইন বৈঠকের পর টুর্নামেন্ট পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় দুই সালে এই প্রতিযোগিতা হবে দুই সালে সাফের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল জানান পরের সভায় নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবেল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চ ডুবির ঘটনায় বত্রিশ জনের লাশ উদ্ধার পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বললেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী দেশে করোনায় রেকর্ড চার হাজার চোদ্দ জন আক্রান্ত আরও ৪৫ জনের মৃত্যু করোনায় মারা গেলেন প্রতিরক্ষা সচিব আবদুল্লাহ আল মোহসিন চৌধুরী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর স্ত্রী লাইলা আরজুমান পানু এবং জাতীয় সংসদে অর্থ বিল পাস বাজেট বাস্তবায়নে ব্যর্থ হবে না সরকার মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে